ইউক্রেন কে লেপার্ড 2 ট্যাঙ্ক সহায়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি পরিস্থিতি বিবেচনা করছে জার্মানি গাড়িতে সিট বেল্ট না বাঁধায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জরিমানা আদালতে গড়ালে গুনতে হবে বাড়তি অর্থ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডার উত্তরসূরি ক্রিস হিপকেন্স একমাত্র প্রার্থী হিসেবে দলীয় অনুমোদন আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন পূর্ব পশ্চিমে আপনাদের সাথে আছি মুশরিফা নুসাদ ইউক্রেনকে ট্যাঙ্ক দেওয়ার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত আসতে পারেনি পশ্চিমা মিত্র দেশগুলো ট্যাঙ্ক সরবরাহে জার্মানির উপর চাপ বাড়লেও এখনও লেপার টু ট্যাঙ্ক সরবরাহে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি দেশটি বরং এ ব্যাপারে বার্লিন একা দ্বিধাগ্রস্ত নয় অন্য মিত্র দেশগুলো একই অবস্থানে রয়েছে বলে দাবি করেন জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযানে ইউক্রেনকে আরও উন্নত অস্ত্র সরবরাহে একমত হওয়ার চেষ্টা করছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো ও পশ্চিমা দেশগুলো এ নিয়েই শুক্রবার বিশেষ বৈঠকে বসে দেশগুলো তবে এই বৈঠকটিতে ইউক্রেনকে লেপার টু ট্যাঙ্ক সহায়তার বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি বৈঠকটিতে ইউক্রেনের ট্যাঙ্ক সরবরাহে চাপ দেওয়া হয় জার্মানির ওপর কিন্তু জার্মানি পরিস্থিতি বিবেচনা করছে বলে জানান দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস জার্মানি সাফ জানিয়েছে মিত্রদের মধ্যে মতৈক্য হলেই কেবল লেপার ট্যাঙ্ক পাবে ইউক্রেন ইউরোপ জুড়ে ন্যাটো সেনাবাহিনীতে বিপুল সংখ্যক লেপার ট্যাঙ্ক আছে ইউক্রেনের জন্য এ ধরনের ট্যাঙ্ক সবচেয়ে উপযুক্ত বলে আসছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা তবে এই ট্যাঙ্ক রপ্তানি যে কোনো সিদ্ধান্ত আটকে দেওয়ার ক্ষমতা বার্লিনের হাতে রয়েছে এদিকে কিএফকে ট্যাঙ্ক দিয়ে সহায়তার সিদ্ধান্তে জার্মানি একা দ্বিধায় নেই বরং মিত্র দেশগুলোর একই অবস্থা বলে দাবি করেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলস যুক্তরাষ্ট্রের পর ইউক্রেনকে তেতাল্লিশ কোটি চল্লিশ লাখ ডলারের সামরিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে ফিনল্যান্ড তবে ওয়াশিংটনের মতো হেলসিংকিরও ঘোষণা দেয় এই প্যাকেজে নেই কোনো ট্যাঙ্ক তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে বিপুল অস্ত্র সহায়তার ঘোষণার পর আবারও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া সংঘাতে পেন্টাগনের ঘোষণা করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে সাঁজোয়া যান রকেট সহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এসব সহায়তার ফলে যুদ্ধের পরিধি আরও বাড়বে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে মস্কো প্রতিদিনই নতুন মোড় নিচ্ছে এগারো মাস ধরে চলা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের কোনো ইঙ্গিত না মিললেও সামরিক সহায়তা বাড়িয়ে ইউক্রেনকে যুদ্ধে টিকিয়ে রাখতে মরিয়া পশ্চিমা বিশ্ব রুশ হামলা রুখতে অত্যাধুনিক অস্ত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনে কিএফকে পুরনো গোলাবারুদও সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছেন ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা মিত্রদের কাছে আধুনিক অস্ত্র চেয়ে আসছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি তবে এই ধরনের পদক্ষেপের করা জবাবের হুমকিও দিয়ে আসছে রাশিয়া মস্কোর সেই হুমকি উপেক্ষা করেই প্রথমবার ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক ট্যাং দেওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য একই পথে হাঁটছে ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশও অবশ্য যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেনকে সবচেয়ে বেশি সামরিক সহযোগিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবারও আড়াইশো কোটি ডলারে নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করে পেন্টাগন এতে রয়েছে পাঁচশো বাহান্নটি সাজোয়া যান এবং দুই হাজার রকেট সহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নতুন মার্কিন অস্ত্র সহায়তার বিষয়ে ক্রেমলিন সাফ জানিয়েছে ন্যাটো ও পশ্চিমা জোট ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তা দিলে চলমান যুদ্ধের পরিধি আরও বাড়বে এদিকে ইউক্রেনে পশ্চিমা সহায়তার পেছনে যুদ্ধে উস্কানি দেয়াই একমাত্র কারণ বলে মনে করেন না পুতিনের মিত্র চেচেন প্রধান রমজান কাদিরভ তার মতে ইউক্রেনে পশ্চিমা সহায়তা মূলত একটি অর্থ পাচার প্রকল্প নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাশিয়ার ভারতের সেনাদল ওয়াগনারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন বলে অভিহিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে ওয়াগনার গ্রুপের সশস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে আগামী সপ্তাহে এই গ্রুপের ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে হোয়াইট হাউস মুখপাত্র জন কিরবি বলছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ওয়াগনার সেনা ইউক্রেনে অবস্থান করে মানবতাবিরোধী কাজ করছে মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী উত্তর কোরিয়া থেকে রেলপথে রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিচ্ছে ওয়াগনার গ্রুপ 
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হওয়ায় আধা সামরিক এই বাহিনীর উপর এখন নতুন নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়া সহজ হবে ইউক্রেন ছাড়া ওয়াগনার গ্রুপকে ব্যবহার করা হয় সিরিয়া আফ্রিকা এবং লিবিয়া অভিযানে সামরিক বাজেটে বিপুল অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো বলেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যু আগের তুলনায় আরও জরুরি হয়ে পড়েছে নতুন বাজেটে দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর জন্য চল্লিশ হাজার কোটি ইউরো বরাদ্দ করা হয়েছে আগের বাজেটের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় দশ হাজার কোটি ইউরো বেশি বাজেটের ষাট শতাংশই ব্যয় করা হবে ফরাসি সামরিক গোয়েন্দা খাতে বিশেষ করে ড্রোন সাইবার প্রতিরক্ষা এবং উন্নত বিমান প্রতিরক্ষায় বিনিয়োগে আগ্রহী ফ্রান্স ইউক্রেনের রুশ অভিযান শুরুর পর গোটা ইউরোপেই প্রতিরক্ষা খাতে পরিবর্তন এসেছে জার্মানি যুক্তরাজ্য ফ্রান্সের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে এশিয়ার দেশ জাপানও নিজ অফিসে থাকার রাষ্ট্রীয় গোপন নথির কথা প্রকাশ না করা নিয়ে অনুশোচনা নেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি বাইডেন বলেন তার আইনজীবীরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন চলমান তদন্তে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যাবে না বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অফিস এবং বাড়ির গ্যারেজ থেকে অতি গোপন নথি পাওয়া গেলে সমালোচনার ঝড় ওঠে এ বিষয়ে তদন্ত করতে নিয়োগ দেওয়া হয় মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলকে প্রথম দফায় দুই হাজার বাইশ সালের দুই নভেম্বর বিশ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় এবং চলতি বছরের বারোই জানুয়ারি তৃতীয় দফায় এসব নথি পাওয়া যায় গাড়িতে সিটবেল্ট না বাধায় জরিমানা গুনতে হচ্ছে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য তৈরি করা এক ভিডিওতে দেখা যায় চলন্ত গাড়িতে সিটবেল্ট ছাড়াই আছেন ঋষি সোনাক ইংল্যান্ডের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ভ্রমণের সময় এই ঘটনা ঘটেছে ল্যাঙ্কাশায়ার পুলিশ বলছে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করায় নিয়ম অনুযায়ী একশো পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে বিয়াল্লিশ বছর বয়সী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে জানানো হয়েছে ভুল স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী সাজা মেনে নিয়ে ক্ষমাও চেয়েছেন তবে এই ঘটনা আদালতে গড়ালে জরিমানার পরিমাণ বেড়ে যাবে পাঁচশো পাউন্ড পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সুনাকের কাছে জরিমানা পরিষদের জন্য সময় আছে আটাশ দিন নিউজিল্যান্ডের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন ক্রিস হিপকেন্স লেবার পার্টির একমাত্র মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেছে দলটি তবে কতদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে যাচ্ছেন তা নিয়ে নিশ্চিত নয় কারণ নিউজিল্যান্ডে অক্টোবরে হতে যাচ্ছে সাধারণ নির্বাচন বর্তমানে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী হিপকেন্স পুলিশ শিক্ষা ও জনসেবা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত আছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীত্ব রাখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে হিপকেন্সকে গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন জেসিন্ডা অর্ডার্ন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়বেন সাত ফেব্রুয়ারি তিব্বতের মেদক রাজ্যে তুষার ধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটাশ জনে ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে তিপ্পান্ন জনকে এর মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা গুরুতর চীনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে উদ্ধার অভিযানে প্রায় এক হাজার উদ্ধারকর্মী এবং বেশ কিছু জরুরি যান পাঠানো হয়েছে এদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় কোমর সমান তুষার জমা এবং রাস্তাটি পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় উদ্ধার অভিযানে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মঙ্গলবার মেদকের একটি মহাসড়কের টানেলের কাছে বরফের নিচে চাপা পড়ে বেশ কিছু যান বারো হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট যা মোট কর্মীর ছয় শতাংশ শুক্রবার প্রতিষ্ঠানটির সিইও সুন্দর পিচাই বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্বজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক অচল অবস্থায় পণ্য কর্মী এবং অগ্রাধিকার পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সুন্দর পিচাই যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মীরা এই ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়বে এরই মধ্যে ছাঁটাইকৃতদের মেইল পাঠাতে শুরু করেছে অ্যালফাবেট এর আগে বুধবার দশ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় আরেক টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট
একদিকে প্রচন্ড শীত অন্যদিকে জ্বালানি সংকট এমন অবস্থায় হিটার দিয়েও সংকট নিরসনে কুলকিনারা করতে পারছেন না ব্রিটিশরা সে কারণে ঘর গরম করতে কাঠ পুড়িয়ে শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন তারা তবে এর কারণে বায়ু দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদেরা জনসাধারণকে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবগত করতে শুরু হয়েছে নানা প্রচার ইংল্যান্ডের শহর চেলতেনহামের বাসিন্দা আইন মোড়ে পেশায় ব্যবসায়ী বাসা থেকেই ব্যবসা চালান তিনি জানান সম্প্রতি জ্বালানির দাম বাড়ায় কাঠের বার্নার দিয়েই কাঠ চালাতে হচ্ছে আমরা হিটিং কমিয়েছি কাঠের বার্নারের ব্যবস্থা করে ঘরে থাকার চেষ্টা করছি জ্বালানির দাম বাড়ায় আমরা এটির উপর নির্ভরশীল হয়েছি আইন মোড়ের মতো অনেকেই বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছেন এই কাঠের বার্নার এতে খরচ কমে আসলেও পরিবেশের জন্য তা কতটা ভয়বাহ হতে পারে তা নিয়ে ধারণা নেই অনেকের যুক্তরাজ্যের সরকারি এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে দুই হাজার বাইশ সালে যানবাহনের চেয়ে ঘরে কাঠের বার্নার ব্যবহারের কারণে বায়ু দূষণ দ্বিগুণ হয়েছে কাঠের বার্নার ব্যবহারের কারণে বায়ু দূষণ নিয়েও উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদেরা সে কারণে কাঠের বার্নারের ব্যবহার রোধে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন পরিবেশবিদেরা যারা কাঠের বার্নার ব্যবহার করে তাদের সচেতন করতেই আমাদের ক্যাম্পেইন কাঠ পোড়ানোর কারণে স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয় এদিকে স্টপ ইন্ডাস্ট্রি অ্যালায়েন্সের দাবি আধুনিক নকশায় কাঠের বার্নার ব্যবহারে বায়ু দূষণ কমিয়ে আনা সম্ভব যদিও এরই মধ্যে কাঠের বার্নার ব্যবহার বন্ধে আইন জারি করেছে ব্রিটিশ সরকার সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বছরও বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক জানায় গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশিরভাগ দেশেই খাদ্যের দাম বেশি ছিল যা এখনও বিদ্যমান এর ফলে দক্ষিণ এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানায় সংস্থাটি এর আগে আইএমএফের এক প্রতিবেদনে বলা হয় ইউক্রেন যুদ্ধ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বেশি থাকবে পেরুতে দেশ জুড়ে চলমান বিক্ষোভে আহত হয়েছে অর্ধ শতাধিক বিক্ষোভকারী শুক্রবার রাতে দেশটিতে বিশাল আকার ধারণ করে এই সরকার বিরোধী বিক্ষোভ পেরুর রাজধানী লিমায় ক্ষুদ্ধ জনতাকে দমনে কাদানে গ্যাস ছড়ে পুলিশ এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় পুনো শহরের ইলাভে একটি পুলিশ স্টেশনে অন্তত পনেরোশো বিক্ষোভকারী হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ পর্যন্ত গুরুতর আহত আটজন ব্যক্তি শহরটির হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ আরেক শহর জেপিতায় একটি পুলিশ স্টেশনেও আগুন লাগার তথ্য রয়েছে গুয়াতেমালায় খোঁজ মিলেছে দুই হাজার বছর পুরনো মায়া সভ্যতা নিদর্শন লেজার রশি ব্যবহার করে এলাকাটির সন্ধান পান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক তাদের ধারণা সেখানে অন্তত এক হাজার বসতি ছিল একই সাথে এলাকাটিতে রাজনীতি বাণিজ্য এবং বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে ছিল আলাদা একটি এলাকা প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই আদিম যুগের মানুষ কেমন ছিল কেমন ছিল তাদের জীবনাচরণ কিংবা তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ বর্তমানের মানুষের পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রহস্যে ঘেরা মায়া সভ্যতা বহুযুগ ধরেই এই সভ্যতা রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা এবার লাতিন আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালার রেইন ফরেস্টে সন্ধান মিলেছে মায়া সভ্যতার দুই হাজার বছর পুরনো এক এলাকার মেক্সিকো সীমান্তের কাছে গুয়াতেমালার মিরাডর চালাকমুখ কার্স্ট অববাহিকায় অবস্থিত এলাকাটির আয়তন ছয়শো পঞ্চাশ বর্গ মাইল লেজার রশি ব্যবহার করে নগরীটির সন্ধান পান ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গবেষকরা জানান এলাকাটিতে অন্তত এক হাজার বসতি ছিল এগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ছিল কয়েকশো মাইল দীর্ঘ মহাসড়ক ও বাঁধ নতুন আবিষ্কৃত এলাকায় বেশ কয়েকটি পিরামিড আকৃতির কাঠামো দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা এছাড়া পানি সংরক্ষণ এবং নিষ্কাশনের জন্য সেখানে জলাধার এবং নালা ছিল বলে জানিয়েছেন গবেষকরা 
এমনকি মিলেছে খেলার মাঠের সন্ধানও এসব থেকে ধারণা করা হচ্ছে শহরের কিছু এলাকা রাজনীতি বাণিজ্য এবং বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ব্যবহৃত হতো নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পূর্ব পশ্চিম শেষ করার আগে প্রধান শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার ইউক্রেন কে লেপার্ড টু ট্যাঙ্ক সহায়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি পরিস্থিতি বিবেচনা করছে জার্মানি গাড়িতে সিটবেল্ট না বাধায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জরিমানা আদালতে গড়ালে গুনতে হবে বাড়তি অর্থ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসেন্ডার উত্তরসূরি ক্রিস হিপকেন্স একমাত্র প্রার্থী হিসেবে দলীয় অনুমোদন এই ছিল আজকের পূর্ব পশ্চিমে সবসময় সবশেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে পরবর্তী সংবাদের আমন্ত্রণ রইল